நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே பிரம்மாவினுடைய புதல்வரான சனத்குமாரர் கண்ட கனவும் அந்த கனவுப்படி அவர் அசுரர்களோடு எப்படி சண்டை போட போகிறார் என்பதையும் நாம் இன்றைக்கு காண இருக்கிறோம் இதற்கு முன்பாக மகா பெரியவர் அவர்கள் தான் கண்ட ஒரு கனவு அந்த கனவிலே அவர் காஞ்சிபுரத்திலே இருந்து வந்தவாசி செல்லுகின்ற வழியில் ஒரு ஆறு கடந்து அதற்கு அப்பால் ஒரு வயல்வெளியில் உள்ள மண் திட்டில் தான் அமர்வது போலவே அந்த இடம் தனக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கிறது என்றும் கூறிய அந்த சங்கதியை நாம் நேற்று அறிந்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் இது மகா பெரியவரும் ஒரு பிரம்மஞானி அவருக்கு வந்த கனவு பின்னாளில் கோரிக்கை கோயிலாக அந்த இடத்தில் இன்றைக்கு நமக்கு உருவாகி இருக்கிறது இதற்கு முன்னோட்டம் தான் இந்த கதை இந்த கதை இரண்டு உண்மைகளை சொல்லுகிறது பிரம்மஞானியர்கள் நடப்பதைத்தான் சொல்வார்கள் அவர்கள் சொல்லுவதெல்லாம் நடந்துவிடும் அது கனவாக இருந்தாலும் பலித்துவிடும் என்பதுதான் அதில் முதல் விஷயம் அந்த வகையில் சனத்குமாரர் கண்ட கனவு எப்படி பலிக்கப் போகிறது என்று இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் ஒரு நாள் சிவபெருமான் சனத்குமாரரை காண வருகிறார் உடன் பார்வதி தேவியும் வருகிறார் பிரம்மா இருவரையும் வரவேற்கிறார் ஆனால் சனத்குமாரர் எந்த சலனமும் இல்லாமல் இருவரையும் பார்க்கிறார் அது பார்வதி தேவியை பாதிக்கிறது தந்தையான பிரம்மாவே வணங்கி வரவேற்கும் பொழுது பிள்ளையான சனத்குமாரன் எந்த விதமான சலனமும் இல்லாமல் பார்த்தபடி அமர்ந்திருப்பது என்பது ஒரு மரியாதை இல்லாத செய்கையாக பார்வதிக்கப்படுகிறது அதை ஒரு முகபாவங்களிலே உணர்த்துகிறாள் பார்வதி ஆனால் சிவபெருமானுக்கு தெரியும் சனத்குமாரன் ஒரு பிரம்மஞானி அவன் சிவபெருமான் என்று பக்தி வையப்படுவதோ அல்லது இந்த இடத்துல ஒரு அசுரன் வந்திருந்தாலும் அவனை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைவது என்பதோ இல்லாமல் இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறானோ அப்படித்தான் எப்பொழுதும் இருப்பான் என்று சிவபெருமானுக்கு தெரியும் அதனாலே அவர் பேச்சு கொடுக்கிறார் சனத்குமாரனிடம் அப்பா சனத்குமாரா எப்படி இருக்கிறாய் என்று கேட்க சனத்குமாரனும் நான் நன்றாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் எனக்கு குறை இருந்திருக்கிறது என்று ஒரு பொருள் வந்துவிடும் ஆகையினாலே என் போன்ற பிரம்மஞானிகளுக்கு நன்றாக இருக்கிறோம் என்ற ஒரு நிலையும் கிடையாது குறையோடு இருக்கிறோம் என்கிற ஒரு நிலையும் கிடையாது அடுத்தது எங்களை பார்த்து இதை போன்ற கேள்விகளுக்கெல்லாம் எங்களிடம் இது போன்ற கேள்விகளுக்கே இடம் கிடையாது என்று சொல்லுகிறார் சனத்குமாரனுடைய இந்த பதில் பார்வதிக்கு அகந்தையாகப்படுகிறது ஆனால் அதை சிவபெருமான் வெகுவாக ரசித்து நீ ஒரு பிரம்மஞானி என்பதை நிரூபித்து விட்டாய் உனக்கு நான் ஏதாவது தர ஆசைப்படுகிறேன் உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் கேள் என்று கேட்கிறார் குறை உள்ளவர்களுக்குத்தான் வரம் தேவை எனக்கு தான் எந்த குறையும் இல்லையே எனக்கு எதற்கு வரம் என்று அவர் சொல்லுகிறார் இப்படி சனத்குமாரனுடைய பேச்சும் போக்கும் பார்வதியை சலனப்படுத்தும் பொழுது சிவபெருமான் மட்டும் அதிகமாக சந்தோஷப்பட்டு உன்னை எனக்கு எதனாலோ மிக பிடித்து விட்டது உனக்கு ஏதாவது செய்ய ஆசையாக இருக்கிறது ஆனால் நீ மறுக்கிறாயே என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கு சனத்குமாரர் பதில் சொல்லுகிறார் உங்களால் இப்பொழுது ஒரு குறை வந்து விட்டது அதாவது என் பொருட்டு ஒரு குறை இப்பொழுது உங்களுக்கு வந்து விட்டது நீங்கள் என்னிடம் இவ்வாறு கேட்க போக நான் மறுக்க மறுத்ததே ஒரு குறையாக ஆகிவிட்டது காரணம் என்ன என்று சொன்னால் நீங்கள் உயர்வு தாழ்வு என்று இரண்டு இருப்பதாக கருதி செயல்படுகின்ற ஒன்றுதான் அதனாலே உங்களுக்கு தேவையானால் நான் வரம் தருகிறேன் உங்களுடைய குறையை நீக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை நான் உங்களிடம் கேட்டு பெறுவதற்கு எதுவும் இல்லை என்று கூறிவிடுகிறார் சிவபெருமானும் இதற்காகவே காத்திருந்தவர் போல அப்பா இப்படி ஒரு பதிலைத்தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் என் வரத்தைத்தான் நீ பெற மறுத்துவிட்டாய் ஆனால் நீ எனக்கு வரம் தருகிறேன் என்று சொன்னாய் அல்லவா நான் இப்பொழுது கேட்கிறேன் நீ மறுக்காமல் தருவாய்தானே என்று கேட்கிறார் தாராளமாக தருவேன் என்று சொல்லவும் நீ எனக்கு மகனாக வந்து பிறக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் சனத்குமாரனும் அவ்வாறே ஆகட்டும் எப்பொழுது நான் தருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டேனோ தருவதுதானே முறை ஆகினாலே நானும் என்னை உங்களுக்கு மகனாக தருகிறேன் ஆனால் நீங்கள் மட்டும் கேட்டீர்கள் தேவியாரில் சம்பந்தமே படவில்லை 
ஆகையினாலே உங்கள் ஒருவனுக்கு மட்டும் நான் மகனாக பிறப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் அதனால் தான் நெற்றிக்கண்ணிலே சிவபெருமானுடைய நெற்றிக்கண்ணிலே தீப்பொறியிலே இருந்து தோன்றியவனாக முருகன் பிறக்கிறான் இந்த முருகன் தான் முற்பிறப்பில் பிரம்மஞானியான சனத்குமாரன் இது கனவு சனத்குமாரர் கண்ட கனவு எப்படி பலித்தது என்று சொன்னால் முருகனாக பிறந்து அதற்கு பிறகு அசுரர்களோடு சண்டை போடும்பொழுது அந்த கனவு பலித்து விட்டது இது குமார சம்பவம் என்கின்ற நூலிலே காண கிடைக்கின்ற ஒரு காட்சி இந்த காட்சியை பெரியவர் பேசி அது தெய்வத்தின் குரல் என்கின்ற தொகுப்பிலே புத்தகத்திலே வந்திருக்கிறது அதை பிரதோஷம் மாமா வாசிக்கிறார் அப்படி வாசிக்கும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் எப்படி சனத்குமாரன் கனவு முருகனாகி பலித்ததோ அதே போல நீங்கள் கண்ட கனவும் எதிர்காலத்திலே பலிக்கத்தான் போகிறது என்று சொல்லுகிறார் அதனுடைய விளைவாக இன்றைக்கு ஓரிக்கையிலே ஒரு மிகப்பெரிய கோவில் காஞ்சிபுரம் செல்லுகின்றவர்கள் ஓரிக்கைக்கும் சென்று மகா பெரியவருடைய ஆலயத்தை தரிசனம் செய்து விட்டு வர வேண்டும் ஏனென்றால் பெரியவர் தான் வாழ்ந்த நாளில் தன் கனவில் கண்ட ஒரு இடம் மட்டுமல்ல தன் வாழ்க்கைக்கு பிறகு அதாவது ஸ்தூல வாழ்க்கைக்கு பிறகு சூட்சம வாழ்க்கைக்கு தேர்வு செய்த இடமும் அந்த இடம் அதனால் காஞ்சி மடத்திலே அவருடைய சூட்சம உடல் என்று சொன்னால் ஸ்தூல உடல் என்று சொன்னால் ஓரிக்கையிலே அவருடைய சூட்சம உடல் நடமாடி கொண்டிருக்கிறது அந்த ஓரிக்கையினுடைய ஓரிக்கை ஆலயத்தினுடைய பின்புலத்திலே இப்படி ஒரு பிரம்மஞான கனவு ஒன்றும் இருக்கிறது என்பது தான் நாம் இதில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு நுட்பமான உண்மை பெரியவருடைய வாழ்க்கைக்குள்ள தான் இதுபோல் எத்தனை எத்தனை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் குருவே காம கோட்டி குருவே